Bismillahirrahmanirrahim on the demand of Ayushi Kandel from Gaya, Bihar. ये problem differential calculus के tangent and normal chapter से है. Prove that the condition that x cos alpha plus y sin alpha is equal to p should touch x to the power m by to the power n is equal to a to the power m plus n a q curve is ko ye jo line ho touch karti hai is uski condition hai p to the power m plus n into m to the power m n to the power n is equal to m plus n whole power m plus n into a to the power m plus n into sin alpha to the power n cos alpha ki power m इस कंडीशन को इम्प्रूव करना है कि अगर ये लाइन इस कर्व को टच करती है तो ये होना जरूरी है यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई होना जरूरी है तो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व लिख देंगे दी गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व यो दे रखा हमको x to the power m into y to the power n is equal to a to the power m plus n इसे equation number हम one डाल ले रहे हैं हमको ये बताया गया है कि ये जो line दे रखी है वो इसको touch करती है तो ये tangent कहलाएगी जो touch करती है किसी curve को line वो tangent कहलाती है तो इसका मतलब हमें tangent का equation अपनी तरीके से निकालना होगा और उसको इसके equal करना होगा मान लेते हैं इस curve के किसी point पर माना कि x1 कमा y1 x पर एक point है इस point पर एक tangent draw की जाती वो tangent कोई और नहीं ये वाली ये टेंजेंट है ये हम लेके चलेंगे और हम लोग किस तरीके से किसी पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं हम लोग जानते हैं कि हमें इसके लिए ज़रूरत पड़ती है ये डी वाई वो डी एक्स की जो कि हम लोग इस इक्वेशन नंबर वन से निकालेंगे इसलिए इसको डिफ्रेंसीट करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो इक्वेशन नंबर वन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीट करेंगे लिख दें यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू x x के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंसीशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट डिफ्रेंसीशन ऑफ सेकंड तो इसका डिफ्रेंसीशन करेंगे पावर आगे जाएगी जितनी पे पावर होगी इसमें से एक घट जाएगा लेकिन x नहीं है तो y का दोबारा से डिफ्रेंसीशन करेंगे dy वाई वो डी एक्स प्लस वाई टू दावर एन ऐसे लिख देंगे यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट डिफ्रेंसीशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट डिफ्रेंसीशन ऑफ फर्स्ट करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी और जितनी भी पावर होगी इसमें से एक माइनस हो जाएगा राइट हैंड साइड में चूँकि ये कॉन्स्टेंट है सब वो कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसीशन जीरो होता है हमें यहाँ से डी वाई वो डी एक्स वेलो फाइन करना है तो इस टर्म को पहले राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये टर्म ये टर्म यहाँ पे लिखा रहना है इस टर्म को उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा तो एन पहले लिख दें शुरू में लिख दें एनी एन टाइम्स एक्स टू द पावर एम ए टू वाई टू द पावर एन माइनस वन इन टू डी वाई ओवर डी एक्स और ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा एम पहले लिख दें और एक्स टू द पावर एम माइनस वन इंटू वाई टू द पावर एन अब डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू फाइन करेंगे तो इसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा इस वैल्यू को जो मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड में तो माइनस ये लग गया है तो एम एक्स टू दावर एम माइनस वन इंटू वाई टू दावर एन होल अपान में ये करेंगे यानी एन टाइम्स एक्स टू दावर एम इंटू वाई टू दावर एन माइनस वन तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स की पावर इधर एम है इधर एम माइनस वन है यहाँ पर एक ज़्यादा है इससे तो कैंसिल हो जाएगा ये एक पावर नीचे बच जाएगी ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा ऐसे ही ऊपर पावर एन है इससे एक कम यहाँ पर है तो यानी ये पूरा कैंसिल हो जाएगा उधर ऊपर एक पावर बचेगी इस तरीके से हम डी वाई और डी की वैल्यू निकालने के काबिल हो चुके हैं यानी माइनस एम बाई एन और ऊपर वाई की पावर एक है एक्स की पावर यहाँ पर एक है यानी वाई अपान एक्स इतना आ गया डी वाई और डी की वैल्यू ये इसलिए फाइंड किए ताकि हम कर्व के कर्व रफली हमने यहाँ पर कैसे भी कर्व हो सकता है उसके किसी पॉइंट को लिया एक्स वन बाई वन इसके इस पॉइंट पर टेंडेंट का इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं और बताएंगे वो यही है और फिर से हम कुछ कंडीशन जो प्रूव करवा रहे हैं वो निकालेंगे तो मान लिया लेट एक्स वन का वाई वन वी एनी पॉइंट एनी पॉइंट ऑन ऑन कर्व जो इक्वेशन नंबर वन से डिनोट है ऑन कर्व वन तो इस पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है टेंजेंट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व वन जो कर्व वन है उसकी टेंजेंट एट पॉइंट 
एंड इसके ही एक पॉइंट जो हम पहले बता चुके हैं ये कर पर है इसके इस पैन पटेनियन का इक्वेशन फार्मूला हमें याद होना चाहिए y माइनस वाई वन इज इक्ल टू डी वाई ओवर डी एक्स एट द पॉइंट एक्स वन वाई वन एंड एक्स माइनस एक्स वन इसीलिए हमने डी वाई ओ डी एक्स निकाला था ताकि यहाँ पर जो टेंजेंट का इक्वेशन है वहाँ पर यूज़ करें तो डी वाई ओ डी एक्स की वैल्यू जो हमने पीछे निकाली थी कर्व के कर्व से वो यहाँ पर पुट कर देंगे जो कि आई थी हमारी माइनस एम अपान एन इन टू वाई अपान एक्स और x की जगह पर x बन रख दिया जाएगा यहाँ पर और y की जगह पर y बन रख देंगे x बन x माइनस एक्स वन इस ब्रैकेट में जहाँ पर भी मिलेगा हमको y वहाँ पर y बन रख देंगे जहाँ x मिलेगा वहाँ पर x बन रख देंगे x माइनस एक्स वन और y माइनस वाई वन तो इसको एन एक्स का राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई कर देंगे यानी हम इसको इस फार्म में जो हमें गिविन इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है टेंजन लाइन इस फार्म में बदलने के लिए एक्स वाई वाले टर्म को हम लेफ्ट में रखेंगे और बाकी जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें एक्स वाई नहीं आ रहा उसको राइट में करेंगे इस 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 इक्वेशन को ये भी टेंजन का इक्वेशन है तो एन जो कॉन्स्टेंट है इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड में तो एन एक्स वन और ये वाई माइनस वाई वन यहाँ पर एक्स और वाई वेरिएबल हैं बाकी एम भी कांस्टेंट है वाई वन भी कांस्टेंट है और यहाँ पर एक्स वन भी कांस्टेंट है और एन भी कांस्टेंट है इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे इसका अंदर इंटू करेंगे तो एन एक्स वन वाई माइनस एन एक्स वन वाई वन आ गया इस ब्रैकेट को भी ओपन करके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एम वाई वन एक्स माइनस माइनस से ये प्लस हो जाएगा एम एक्स वन वाई वन और एक्स और वाई के टर्म हमने बोला था एक साइड करेंगे तो इस टर्म को जो माइनस का है एक्स वाला टर्म इसको राइट से लेफ्ट में पहुंचाएंगे तो प्लस का हो जाएगा एम वाई वन एक्स और पहले से यहां पर मौजूद है एन एक्स वन वाई और इस टर्म को लेफ्ट से राइट में पहुँचा रहे हैं पहले से राइट हैंड साइड में है उसको लिख देते हैं एम एक्स वन वाई वन और इस टर्म को उधर ले गए तो प्लस का हो गया एन टाइम्स एक्स वन वाई वन और इनमें हम जो है वो कॉमन भी ले सकते हैं एम प्लस एन को तो ये एक्स वन वाई वन आ गया एम वाई वन एक्स प्लस एन एक्स वन वाई इसे हम इक्वेशन नंबर टू डाल लेते हैं और हमको एक ये टेंजेंट का इक्वेशन निकाला और जो गिविन टेंजेंट है वो भी इसी लाइन को डिनोट करेगा तो द गिविन द गिविन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर हम इसको टेंजेंट माने अगर ये टेंजेंट होगा तो हम लोग जानते हैं कि ये इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर सॉरी थ्री और टू और थ्री एक ही लाइन को डिनोट करेगा क्योंकि ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है तो अगर ये टेंजेंट है दोनों तो इनके जो कॉफिशेंट का रेशियो होगा वो इक्वल होगा इफ इफ लाइन यानी टेंजेंट टेंजेंट लाइन टेंजेंट जो इक्वेशन टू से डिनोट है एंड थ्री रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट यहाँ पर लिख दें टेंजेंट टू एंड थ्री रिप्रेजेंट सेम सेम लाइन और एक ही लाइन को अगर डिनोट करें तो हम लोग जानते हैं कि उसमें एक्स का जो कॉपिसेंट है यहाँ तो देख रहे हैं कॉस अल्फा है वहाँ पर x को कॉपिसेंट देखें x में मल्टीप्लाई हो रहा है m y1 से इक्वल होगा ये इधर y का कॉपिसेंट साइन अल्फा और वहाँ पर y y को कॉपिसेंट देखें n x1 है और इधर राइट हैंड साइड में है p वहाँ पर राइट हैंड साइड में है m प्लस एन और इन में x1 y1 तो यहाँ से हम आ, x1 y1 की वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि जो कंडीशन निकाली जाएगी उसमें हमें उस चीज़ को नहीं शामिल करना है जो हमने अपनी तरफ से मान माना था लेट किया था तो हमने लेट किया था कि ये पॉइंट x1 y1 जो है वो इस कर पर है ये लेट किया तो इसको हमें इलिमिनेट करना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से तो इसकी वैल्यू जिसको इलिमिनेट करना है उसकी वैल्यू को सामने कर देंगे तो इलिमिनेट हो जाएगा तो तीन रेशियो आपत में हैं तो हम यहाँ से निकालेंगे फ्राम फर्स्ट और थर्ड को आपस में इक्वेट कर दें इक्वेट तो है बस हम इन्हीं दोनों को लेके कॉस अल्फा अपान एम वाई वन इज इक्ल टू पी अपान एम प्लस एन और एक्स वन वाई वन यहाँ से वाई वन से वाई वन कैंसिल हो जाएगा एक्स वन की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहते हैं तो इसको लेफ्ट की तरफ ट्रांसपोज कर देंगे और कॉस को इधर ले जाएँ एम को उधर ले जाएँ तो इससे एक्स की वैल्यू ट्रांसपोज करने पर आ जाएगी एम इधर पहुँचेगा पी पहले से मौजूद है और कॉस अल्फा इधर आ जाएगा एम प्लस एन यहाँ पर पहले से है 
इस तरीके से हमने यहाँ पर x1 की वैल्यू को फाइंड कर लिया है इसे चाहे तो इक्वेशन नंबर फोर डाल दें आगे हम फिर y1 की वैल्यू निकालेंगे इसकी वैल्यू को निकालने के लिए हमें इन दोनों को आपस में इक्वल करना पड़ेगा रेशियो को सेकेंड और थर्ड रेशियो से फ्राम सेकेंड थर्ड रेशियो तो फ्राम फ्राम सेकेंड एंड थर्ड रेशियो फ्राम सेकेंड एंड थर्ड रेशियो तो इस रेशियो से हम ये इक्वेट करेंगे तो ये वैल्यू थी साइन अल्फा साइन अल्फा अपान एन एक्स वन सॉरी ये एन एक्स वन और राइट हैंड साइड में था पी एम प्लस एन एक्स वन बाई वन चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा से यस यही वैल्यू है यहाँ पर लिखी हुई अब यहाँ से देखेंगे एक्स वन से एक्स वन तो कैंसिल हो जाएगा बाई वन की वैल्यू निकालना है तो इसको उसी तरीके से इस वाई वन को लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिनोमिनेटर से न्यू ब्रेटर में पहुँच जाएगा और इनको जब उधर ले जाएंगे तो जो डिनोमिनेटर में है वो तो न्यूमरेटर में पहुँच गए और जो न्यूमरेटर में थे वो पहुँच जाएंगे डिनोमिनेटर में तो हमने साइन अल्फा को राइट में पहुँचा के डिनोमिनेटर में पहुँचा दिया ऐसे इक्वेशन नंबर नेक्स्ट डाल दें उसको अगर आपने इक्वेशन नंबर थ्री डाला सॉरी फोर डाला था तो इसको फाइव डाल दे रहे हैं अब इन दोनों को ऐसे यूज़ करना है कि ये एक्स वन बाई वन मिट जाए तो आपको ये भी बताया है शुरुआत में ही बताया था कि एक्स वन बाई वन जो है हमने लेट किया था माना था कि ये कर्व पर पॉइंट है तो कर्व के इक्वेशन को जो हमने इक्वेशन नंबर वन में लिखा था उसको सेटिस्फाई करेगा तो इसे पहले सेटिस्फाई करा दें और फिर हम लोग इनकी वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे एलिमिनेट हो जाएगा सिंस पॉइंट पॉइंट एक्स वन बाई वन लाइज ऑन कर्व कर्व वन तो इसलिए इक्वेशन नंबर वन से इक्वेशन नंबर वन को ये सेटिस्फाई करेगा यानी जहाँ पर भी हमको x मिलेगा वहाँ पर x वन रख देंगे और जहाँ पर y मिलेगा वहाँ पर y वन रख देंगे और राइट हैंड साइड में जैसे मतलब जहाँ जहाँ पर मिलेगा x और y वहाँ पर वेल पुट कर दिए हमने अब जो हमें इक्वेशन नंबर फोर और फाइव लास्ट में जो निकाला था x वन और y वन की जो वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पर जाके पुट कर देंगे तो x1 की वैल्यू हमने फाइन की थी m एम पी अपान एम प्लस वन एम प्लस एन कॉस अल्फा ये वैल्यू निकाली थी और उसकी पावर x की पावर m है और इसी तरीके से y1 की वैल्यू निकाली थी इक्वेशन नंबर फाइव से एन पी अपान एम प्लस एन और साइन अल्फा और उसकी पावर n है और राइट हैंड साइड में ये हमें दे ही रखा है एम प्लस एन तो बता दें हमने यूज़ किया है यूजिंग इक्वेशन नंबर फोर एंड फाइव क्वेश्चन नंबर फोर एंड नंबर फाइव का यूज़ किया है अब थोड़ा कैलकुलेशन से सॉल्व कर देंगे हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी क्योंकि हमने एक्स वन और वाई वन को एलिमिनेट कर दिया जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसमें जो भी फैक्टर है उनकी पावर एम हो जाएगी यानी एम की पावर वी हो जाएगी एम एस पी की पावर भी हो जाएगी एम अपान में जो एम प्लस एन है उसकी भी पावर हो जाएगी एम और ये कॉस अल्फा है उसकी पावर वी हो जाएगी एम इसी तरीके से यहाँ पर जब हम बैकेट हटाएंगे तो n की पावर भी हो जाएगी n p की पावर भी n हो जाएगी अपान m प्लस एन की पावर हो जाएगी n इंटू साइन अल्फा की पावर हो जाएगी n और राइट हैंड साइड में a टू दी पावर m प्लस एन है तो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर इनकी ऐड हो जाएगी और इनको हम कलेक्ट करके लिख दें देखें पी भी बेस पी और पी दो हैं तो इनके बेस सेम है तो एम की पावर एम इंटू एन की पावर एन इंटू पी टू दी पावर यहाँ पर क्योंकि बेस सेम है तो इनकी पावर जो होगी ऐड हो जाएगी एम प्लस एन एक बार लिखा जाएगा ऐसे यहाँ पर भी इंटू में चल रहा है ये एम प्लस एन तो एम प्लस एन मल्टीप्लीकेशन में है पहले में इसकी पावर एम है दूसरे में इसकी पावर एन है तो ये पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लीकेशन होने पर इन में हमारा ये चल रहा है कॉस की पावर हो जाएगी कॉस अल्फा की पावर एम हो जाएगी ब्रैकेट ओपन करने पर एम पावर टोटल भी लिख दें यहाँ यहाँ पर लिख दें एक ही बात है इसी देखें साइन की पावर हो जाएगी साइन की पावर एन अल्फा हो जाएगा राइट हैंड साइड में चल रहा है ए टू दी पावर एम प्लस एन अब जो जैसे कि हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग इसको हम बना देंगे यानी इस पूरे को जब राइट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये वैल्यू चल रही है यानी इस टर्म को इस फैक्टर को पहले लिख दें यानी पी टू दी पावर एम प्लस एन इसको हम राइट में जाएंगे तो ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर उसके बाद एम लिख लें उसकी पावर एम है और इनकी पावर एन है जैसा कि प्रूव करना उसके तरीके से हम लिखना चाह रहे हैं तो इसका जब उधर इंटू होगा तो अभी तो डिवाइड हो रहा है उधर राइट हैंड साइड में जाके इंटू हो जाएगा तो इस फैक्टर को पहले लिख दें यानी एम प्लस एन होल पावर इसकी एम प्लस एन है उसके बाद ये वाला फैक्टर लिखा हुआ है ए टू दी पावर एम प्लस एन किसी को भी आगे पीछे करके लिख सकते हैं लेकिन इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन साइन का भी उधरी मल्टीप्लाई होगा यानी साइन की पावर एन अल्फा हो जाएगा और कॉस की पावर 
एम अल्फा हो जाएगा और हमको यही प्रूव करना था थैंक यू वेरी मच इन लीड फॉर लिसनिंग मी वाखरुदावाना अलहमदिल्ला रबीआलमीन